Christiane Taubira, la garde des Sceaux, vient de quitter le gouvernement. Eh bien, c'est de cela qu'on va beaucoup parler ce matin avec Jean-Frédéric Poisson, le député euh, Les Républicains, qui est aussi le président du parti chrétien-démocrate et qui a de grandes ambitions, notamment présidentielles. Euh, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Ça va bien et vous euh, Alors beaucoup à droite se réjouissent du, du, du départ de, de Christiane Taubira. C'est votre cas Le mal est fait. Euh, on est en train de changer d'acteur. Oui. Il n'est pas sûr qu'on change de texte. Oui. Euh, je veux dire par là que la politique qu'a conduite Madame Taubira depuis trois ans et quelques, trois ans et demi au gouvernement est une catastrophe pour le oui. pays. C'est bien que vous plan, en faites. Catastrophe. Oui, tant sur le plan pénal que sur le plan du droit civil. Oui. Euh, je crois qu'il est. Droit était, civil, c'est le mariage. Euh, le mariage pour tous. Euh, il était nécessaire qu'elle s'en alla. Elle s'en va, c'est très bien. C'est dans des circonstances qui sont tout à fait inédites, oui. parfaitement impréparées. Oui. Et donc, euh, je ne crois pas que ça produira de grands changements dans la politique gouvernementale. Mais euh, c'est très bien qu'elle parte. – Oui, elle représentait quoi pour vous ?– Elle représente la conception de la France… – Elle représentait quoi au gouvernement euh, ?– et en, et en dehors du gouvernement, d'ailleurs ouais. on ne va pas tarder à le constater ouais. dans quelques jours, elle représente la conception de la France contre laquelle je me bats, c'est-à-dire une vision Un danger pour vous multiculturelle, absolument sans limite, euh, oui. une espèce de culture de l'excuse permanente, oui. la volonté de faire en sorte que tous les fondamentaux sur lesquels notre histoire est assise oui. soient supprimés. Mmh. Et donc, euh, oui, c'est un adversaire pour lequel j'ai de l'estime, parce que j'ai de l'estime pour les combattants, oui. mais c'est un adversaire et sans doute le plus résolu et le plus lointain d'entre tous. – Hors du gouvernement, représente-t-elle un, un danger ou une menace euh, pour l'avenir de François Hollande, dont on sait que euh, elle a bien, été, cette avenir, il passe si par, euh, Si mes souvenirs sont bons, elle a été candidate à une élection présidentielle ouais, avec un 2002. sort funeste pour le candidat socialiste de mm -hmm. l'époque. J'entends dire ce matin qu'elle va se rapprocher d'un certain nombre d'éléments de la gauche, de la gauche, nous verrons ouais. bien. Mais ouais. en tout cas, il est clair que le départ de Mme Taubira, qui est une bonne nouvelle, je crois, pour la politique du pays, ouais. même si ça ne changera pas grand-chose, euh, ne règle pas la cacophonie à laquelle nous assistons en ce moment à gauche. Alors justement, euh, celui qui prend sa place, vous le connaissez bien, Jean-Jacques mmh. Urboas, président, ancien président de la Commission des lois. Est-ce qu'avec lui, une politique pénale qui vous convient mieux euh, va être menée Écoutez, ce matin, nous étions euh, en commission des lois, avant ouais. l'arrivée de M. Valls, pour discuter d'une proposition portant sur le renforcement du pouvoir des policiers. Ouais. J'observe que cette proposition de loi a été rejetée de manière systématique par les socialistes membres de la commission, donc ouais. je ne vois pas ce qui pourrait les faire changer d'avis à court terme. Donc il y aura euh, certainement la ligne Urvoas, Valls, qu'on dit euh, plutôt réaliste sur mais le plan de la sécurité, Monsieur elle Tréhard, est minoritaire. Monsieur Tréhard, la ligne de Madame Taubira, c'était la ligne du Premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement. Bon. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord, donc il n'y a rien à attendre de Jean-Jacques Urvoas non, bah, De lui, à titre personnel, c'est un homme avec lequel mes relations sont bonnes, tout le monde ouais, le sait, c'était ouais. un, un bon président de commission des lois. Ouais. Je ne suis pas sûr que la majorité à laquelle il doit rendre des comptes, le laissera faire exactement tout ce qu'il veut. Moi, je constate que la politique pénale de M. Valls était celle de Mme Taubira, puisque jusqu'ici, Mme Taubira y est. – Député euh, Les Républicains, est-ce que vous voterez la déchéance de nationalité telle qu'elle est, semble-t-il, présentée aujourd'hui C'est-à-dire qu'on euh, euh, introduit dans la Constitution la déchéance de nationalité, <rire> mais pour ce qui est euh, eh bien, des, euh, des assortiments, si je puis dire, eh bien, ça revient à une loi… Euh, une loi ordinaire euh, ?– Je ne voterai pas la déchéance de nationalité dans la Constitution, parce qu'il n'est pas nécessaire de modifier la Constitution pour obtenir satisfaction. Le droit oui. français la prévoit déjà, il y a une possibilité de l'élargir dans le cadre d'une loi ordinaire, et je maintiens depuis l'origine oui. que le recours à la Constitution n'est pas autre chose qu'un coup politique du président de la République. – Vous vous abstiendrez ?– Non, je voterai, vous contre. Vous contre. je voterai contre, parce que… D'abord, le fait d'inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution ne relève pas de la Constitution, oui. et… Mettre dans la Constitution quelque chose qui n'en relève pas, c'est la fragiliser. Et nous n'avons pas besoin de ça. Et euh, deuxièmement, plus généralement, on ne révise pas la Constitution dans une période de troubles telle que celle que nous connaissons. – Vous êtes nombreux euh, aux Républicains à être sur Alors, cette ligne ?– Alors je ne peux pas vous le dire, je pense que nous serons plusieurs dizaines, en tout cas certainement. – Plusieurs dizaines ?– Oui, certainement. – D'accord. Alors vous, avez été, vous êtes en plus chargé du suivi, avec M. Urboas d'ailleurs, mmh. vous étiez chargé du suivi, de l'état d'urgence, quel est le bilan que vous en tirez euh, après euh, deux mois d'exercice de, ?– C'est incontestablement une décision qu'il fallait prendre. – Oui. – Elle est utile pour combattre contre les réseaux terroristes qui sont en France et oui. s'attendre de leur ramification. Elle n'a pas provoqué cette décision d'entorse aux droits fondamentaux ou aux libertés fondamentales. – C'est le constat que vous en dressez. – C'est le constat que j'en dresse. 
je reste circonspect sur la nécessité de le prolonger au-delà oui. du terme du 26, du 26 février tel qu'il est prévu pour l'instant. – Ce prolongement passe par un vote ?– Ce prolongement passe nécessairement par le vote d'une loi et donc le Parlement sera saisi de cette loi dans les semaines qui, dans les jours qui viennent. – Est-ce que vous cette loi ?– Ça dépendra beaucoup des débats, j'étais hier à Annecy en particulier oui. pour rencontrer les services préfectoraux dans le cadre de ce, cette mission de contrôle. Oui. Je suis partagé sur la nécessité de le prolonger, nous verrons bien ce que donne le rapport final à ce moment-là. – Et le rapport final, bah, vous, en êtes, vous en serez un des auteurs ?– Bien entendu, alors il y a des éléments qui viennent en plus, j'ai appris mmh. des choses intéressantes hier à Annecy, mmh. notamment sur les systèmes de contrôle des frontières, puisque mmh. nous avons quelques départements frontaliers, mmh. évidemment, dans le pays. Euh, voilà, tout cela mérite d'être alimenté. Je reste aujourd'hui, en tout cas, sous bénéfice d'inventaire, très circonspect sur la nécessité, l'utilité de le prolonger. – Est-ce que la France doit continuer à contrôler ses frontières ?– La France que ça avait été doit dénoncer, par le président de la la France République, doit le dénoncer les accords de Schengen. – Elle doit, doit les dénoncer les accords de Schengen. – Nous devons d'ailleurs refonder l'ensemble des politiques européennes, ça fait partie des propositions… – Ils sont morts, les accords de Schengen ?– la primaire, oui. Oui. – Définitivement, ça, ça n'a pas de… Voilà. Mais euh, il faut faire le travail proprement et jusqu'au bout. J'observe que le contrôle des frontières, en particulier euh, dans le département de la Haute-Savoie où j'étais hier, donne de très bons résultats, y compris en termes de clandestins qui sont évincés ou qui sont repoussés mmh. dans leur tentative d'entrer sur le territoire national. Donc c'est la leçon qu'il faut en tirer. Maintenant, il faut pas, arrêter de tergiverser. – Vous n'avez pas constaté d'abus de, de, de pouvoir dans le cadre de cet état d'urgence ?– Non, il y a eu des erreurs, elles ont été reconnues, oui. elles sont assumées par les services, elles sont réparées. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur ce sujet. – Alors, vous êtes candidat pour la primaire, oui. à la primaire qui devra choisir le candidat de la droite et du centre, au titre du parti des euh, chrétiens-démocrates. Est-ce que vous avez, euh, est -ce que vous, quelles sont les conditions euh, que vous devez remplir pour vous présenter à cette primaire Puisque les, comme les... vous n'êtes pas euh, sous l'étiquette républicaine, vous avez des conditions particulières. – Les conditions, elles ne sont pas particulières, elles ont été fixées par euh, le groupe de travail qui a préparé les primaires, puisque ce sont des primaires ouvertes. Oui. – les formations politiques qui souhaitent concourir déterminent les conditions dans lesquelles elles souhaitent Quelles participer. Nous avons recueilli, j'ai recueilli un certain nombre de parrainages internes est -ce que vous chez avez les militants de mon parti. Combien et le bureau, le bureau politique a décidé, ça représente 20% de la base militante. D'accord. Et, et, et combien politique de, de parlementaires avez-vous recueilli euh, Je n'ai pas besoin de parrainages besoin. De parlementaires et je ne vais pas les ennuyer avec ça euh, pendant la période qui vient. Donc nous sommes déterminés à y aller bien entendu. Euh, nous attendons la décision définitive des Républicains, mais elle va se faire en jour je, je ne vois pas comment je ne pourrais pas l'être. Et de toute façon, si la primaire doit être ouverte, et elle doit l'être, sinon elle n'a pas de sens, oui. alors il faut que les candidats d'autres formations politiques puissent concourir dans des conditions normales et dignes. – De quel euh, budget voilà, de... disposez-vous pour alors, faire cette campagne ?– Très peu de budget, euh, pour l'instant… – C'est le parti on... chrétien-démocrate qui est derrière vous ?– Ce sont les donateurs et euh, ce sont les sympathisants. – C'est combien qui de sympathisants ?– enfin, de, 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 de... Une dizaine de milliers euh, sur, le, ouais. sur le territoire national et nous faisons notre budget au fur et à mesure parce que nous, avons, nous faisons de la politique avec de petits moyens mais beaucoup d'énergie et de conviction, c'est ça le principal. – D'accord, sur quels thèmes principaux allez-vous faire campagne des thèmes très régaliens, très clairement. Je pense que le moment est venu de repasser de l'État-providence à l'État régalien. Ça oui. me paraît un enjeu essentiel. Le, une place nouvelle et très énergique donnée à la France dans une Europe là aussi remaniée, profondément réformée. Oui. L'Europe euh, des nations plutôt que… L'Europe des nations, bien sûr. Oui. C'est la ligne personnelle qui est la mienne depuis longtemps. Un réenracinement de la France dans ses traditions et ses origines chrétiennes parce que c'est ce que je crois les Français attendent, même s'ils si oui. n'en ont pas forcément… Euh, comment dire, une, une conscience tout à fait, tout à fait claire. Et quatrièmement, euh, un équilibre entre euh, la liberté des acteurs sociaux, le partage et la production des richesses, et puis un rôle renoué, rénové, renforcé de la France sur la scène internationale et sans doute beaucoup moins d'atlantisme que ce que le président actuel nous donne à voir. D'accord. Euh, politique économique plutôt libérale Je suis traditionnellement dans une position équilibrée entre la liberté de produire des richesses et la nécessité de les partager. Et je pense qu'il y a dans ces deux directions ouais. beaucoup de choses à faire. La solution toute libérale ne convient pas. Ouais. J'organise... Mais euh... pas une fiscalité trop forte quand même Non, non, non. Je, non, non, je mmh. prévois même de proposer des réformes assez, euh, assez énergiques et assez novatrices sur le plan de la fiscalité. Euh, et par, par exemple, nous organisons, j'organise le 18 février prochain à l'Assemblée nationale un colloque sur l'ubérisation de l'économie et ses limites, dans lequel j'aurai l'occasion aussi de de proposer des choses intéressantes. Un colloque temps. parrainé par le Parti chrétien-démocrate enfin, Un colloque que j'organise comme député et comme président du Parti chrétien-démocrate avec des organisations professionnelles et des penseurs modernes. Vous avez lu le livre de Nicolas Sarkozy Non, je n'ai lu que la page qui me semble la plus importante, c'est laquelle, c'est-à-dire celle dans laquelle il se passe deux choses essentielles pour le débat public. La première, c'est qu'il faut abroger la loi Taubira, c'est ce que je défendrai, ce il ne veut pas le faire. C'est-à-dire la, la loi sur le mariage, sur le mariage pour, pour tous. tous. 
si vous, vous êtes élu président de la République, on revient, on revient sur cette loi. On revient sur cette loi. Et vous démarriez les homosexuels Non, ce n'est pas, pas possible. Non, ça pas possible. Ça n'est pas possible et je n'y pense pas et ça n'est pas le sujet. Et surtout, la page dans laquelle cette page-là est malheureusement révélatrice oui. euh, du débat public actuel, c'est impossible de démarrer une campagne euh, en discréditant autant que cela oui. le poids d'une parole publique, quel que soit le sujet, mais en particulier sur un sujet de cette nature. Et je refuse l'idée que la primaire soit simplement le catalogue de tout ce qu'on aurait dû faire auparavant, qu'on n'a pas fait et qu'on va faire. Moi, je ne suis pas dans cette perspective. Je souhaite donner des choses nouvelles et porter dans le débat mon énergie, ma constance et ma conviction. C'est une cause de défiance pour vous, cette, euh, ce revirement du si président, si de ça président de la République Si ça n'était que pour moi, ça ne serait pas très grave. Oui. Mais je crois que chez l'ensemble des observateurs, premièrement, et dans l'opinion publique en général, oui, c'est absolument dévastateur. Encore une fois, la politique ne repose que sur la confiance et le crédit. Et là, qu'en est-il On a la réponse. C'était Jean-Frédéric Poisson qui était l'invité du talk aujourd'hui, qui nous a dit beaucoup de choses. Un, il ne votera pas l'inscription dans la constitution de la déchéance de nationalité. Deux, eh bien, le départ de Mme Taubira, euh, qu'il respecte en tant que femme et en tant que femme politique, eh bien, le réjouit plutôt, puisque c'est une politique qui, va, euh, qui est laxiste et qui ne correspond absolument pas à ce qu'il souhaite. Trois, eh l'état d'urgence, son bilan est plutôt positif. Et quatre, eh bien Jean-Frédéric Poisson est déterminé dans sa campagne en, en direction et à destination de la primaire qui aura lieu au mois de novembre et que, à ce titre-là, eh bien l'une de ses propositions, en tous les cas, ça sera euh, d'abroger la loi Taubira précisément sur le mariage pour tous. Jean-Frédéric Poisson, merci. Merci à vous.